Okay, Paul, go ahead. Oh, thanks, right. Uh, Mevish, can you or somebody else open in prayer? Uh, sure. इस्तेमाल करें और फल हासिल करें आज का सारा कलाम सारी सारा सारी टीचिंग मैं तेरे हाथों में दे देती हूँ सब कुछ मांगते तेरे मीठे और जलाली नाम में Okay, Shukri. Right, two weeks ago we were looking at James chapter two. Uh, दो हफ्ते पहले जो के हम James का जो chapter पढ़ रहे थे. So let's recap from two weeks ago. It's uh, it's the subject is faith without works is dead. Uh, जो के उसका जो ईमान था वो था हाथ का हाका यानी ईमान का जो हाका था. वो उसका था। so what James is saying is the salvation is by faith in the person of Jesus. के खुदा का बंदा ये कहता है कि ईमान के बगैर तमाम चीजें वो मुर्दा है। And that flowing out of that, as we walk in the will of God, we do good works. और जब हम खुदा के कलाम में बढ़ते हैं या कुछ हासिल करते हैं वो हमारे अच्छे अमाल पर ही मुंहसर करता है और नए एहदरामा का जब हम बगौर मुताल करते हैं तो वहां पर हम ये सीखते हैं कि निजात वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अच्छे अमाल के वसीला से ही हमें मिल सकती है Now, In our next section, we see we're going to be looking at James three, verses one to twelve. James three verse, verse. James three verses one to twelve. Okay. Shall I read? Yeah, please read in order. Okay. Ah, uh, we Jacob, his third book, his. पहली से अठारवी और ओके हम उसका पहला बाप उसकी पहली आयत से बारहवीं आयत तक पढ़ेंगे इट्स फर्स्ट चैप्टर वर्स वन टू ट्वेल्व नाउ इज वी जस्ट सेड जेम्स थ्री वन टू ट्वेल्व इट्स इवन ऑन द पावर पॉइंट ओके राइट जेम्स थ्री गॉट इट आई मेरे भाइयों तुम में से बहुत से उस्ताद ना बने क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज्यादा सजा पाएंगे इसलिए कि हम सब के सब अक्सर हता करते कामिल शख्स वो है जो बातों में हता ना करे वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है जब हम अपने काबू में अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं देखो जहाज भी अगर जे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिए से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उजू है और बड़ी शेखी मारती है देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है जुबान भी एक आग है जुबान हमारे इंसान में शराकत का एक आग है और सारे जिसम को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है क्योंकि हर शख्स के चौपाए और परिदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी है मगर जुबान को कोई काबू आदमी काबू में नहीं कर सकता वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं जहर कातिल से भरी हुई है इसी से हम खुदावन और बाप के दरमियान हमद करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं वह दुआ देते हैं एक ही मुंह से मुबारकबाद और बात दुआ निकलती है ऐ मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए क्या चश्मा 
ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂੰਹ ਸੇ ਮੀਠਾ ਔਰ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਐ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕੀ ਅੰਜੀਰ ਕੇ ਦਰਖਤ ਮੇ ਜ਼ੈਤੂਨ ਔਰ ਅੰਗੂਰ ਮੇ ਅੰਜੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰੇ ਚਸ਼ਮਾ ਸੇ ਮੀਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਤਾ ਕੇ ਬੈ ਯੈਸ ਸਰ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਸ ਵਰਸ 12 ਇਜ਼ ਇਟ ਵਰਸ 12 ਆ ਵਰ ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਥੈਮ ਯੈ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ I'm just confirming yeah you got yes, to verse yes. 12 Barry, yes yeah. verse 12 mm-hmm. right very good so about shukriya okay now we will look at the next powerpoint in more detail oh hang on now that's chapter four now we're still in chapter three right this is a big challenge ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कह ले के एक चैलेंज है एक ऐसा मंसूबा है जिसका हमने सामना जिसको मुकम्मल करना है राइट सो वर्सेस 1 टू 12 इज द टाइमिंग ऑफ द टंग जो हमने आयत पढ़ी है 1 से लेकर 12 तक उसमें हमें बताया गया है जुबान के बारे में Now this is one of the big challenges for the believer. Ye tamam imandaron ke liye ek bahut bada challenge hai. Now verses 1 and 2 James 3 verses 1 and 2 is saying that God has a higher standard for those that teach the word of God. Aur jo abhi jis tarah humne hawale mein padha वो हमें इसी सब के बारे में बताती है कि हम अपनी जुबान पर काबू कैसे पा सकते हैं एंड इन वर्सेस 2 एंड 3 जेम्स सेज दैट यू गॉट टू कंट्रोल व्हाट यू से और जो यकूब खुदा का बंदा है वो इसके तीसरी और चौथी आयत में यही हमें बयान करता है कि हम उन चीजों पर काबू पाते हैं जिन पर हम हम काबू पाना चाहते हैं हम उन पर पाया भी हुआ है एंड ही गिव्स द इलस्ट्रेशन और एग्जांपल ऑफ अ हॉर्स यू हैव द ब्राइडल इन द माउथ ऑफ द हॉर्स और उसने यहां पर हमें एक जो मिसाल पेश की है वो दी है हमें घोड़े की एंड द पर्सन दैट इज राइडिंग द हॉर्स हैज द ब्राइडल इन in the mouth of the horse and thereby or, controls the horse aur usne yahan par bayan kiya hai ki kis tarah insaan ghodon ke muh mein lagam de deta hai back in verse 2 he says a mature person is the person that controls what they say और जो दूसरी आयत है उसमें वो ये बयान करता है एक कामिल शख्स की यानी एक उस शख्स की जो बातों में हतान नहीं करता जो बात करता है तो वो किसी की दिल जारी नहीं करता इफ यू एवर सीन हॉर्स राइसिंग अम यू सी दैट द राइडर इज हैविंग द ब्राइडल इन द माउथ एंड दैट वाई कंट्रोल्स ओवर द हॉर्स गोस टू द लेफ्ट और टू द राइट और right yes sir uh wo ye keh rahe hain ke agar aapne kabhi ghode ko dekha hai to uske muh mein kis tarah se lagam di jati hai to uske wasila se matlab jab hum ghodon ko aksar dekhte hain to purane purane zamane mein hum dekh le ab to wo bail gaadi ya wo ghoda gaadi usse chalti rahi hai us waqt aise hota tha ki ghode ke muh mein lagam dete the to wo piche se usko khinchte the to usko daaye baaye jidhar bhi ghumana hota tha to wo usko जिस तरह गाड़ी की स्टीयरिंग है उस तरह उसको अपनी मर्जी से घुमाते थे ये बिल्कुल वैसे ही बयान कर रहे हैं यस सर यस सो द होली स्पिरिट लिविंग इनसाइड ऑफ अस इज ही हु कंट्रोल्स व्हाट वी से या और खुदा का रूह खुदा का रूह हमारे अंदर वो काम करता है कि जब हम कुछ बोलते हैं या किसी को कुछ कहने लगते हैं तो वो उन चीजों पर काबू पाता है कि हम किसी की दिल आजारी ना करें इन योर ओन स्ट्रेंथ इन द फ्लैश यू एंड आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू बी विक्टोरियस इन दिस एरिया 
हम जिस जगह पर रहते हैं या हम जिसमानी तौर पर इस चीज पर कभी भी काबू नहीं पा सकते या अपनी तौर पर हम किसी चीज पर पता हासिल नहीं कर सकते It's only by having a new clean heart and the Holy Spirit living inside us that we have the ability to live the victorious Christian life. Yeah. और ये मसीही जिंदगी में हम सब के लिए एक खुदा का तोहफा है कि पाकरू की विशासत से हम इस चीज पर काबिल जाते हैं और हम कोई जो भी किसी चीज पर हमें फतह हासिल होनी होती है तो हमें पाकरू उस तक पहुंचने में मदद करता है. Jesus said in John chapter 10 and verse 10 I have come to give life and to give life more abundantly. Aur Khuda ne Yesu Masi ne jis tarah Yohanna ki Anjil mein hame zindagi ke bare mein bataya hai ki main tumko kasrat ki zindagi dene ke liye aaya hu. And so Jesus lives his life in us and through us by the Holy Spirit. और इसी तरह खुदाम यसुम सी हम सब की जिंदगियों में है और वो किस वसीला से है वो रूह कुदस के वसीला से वो हमेशा हमारे साथ है इट इज सेम विद व्हाट वी सेड इट्स द सेम विद आवर स्पीच वी मस्ट अलाउ द होली स्पिरिट टू फ्लो थ्रू आवर लाइव्स एंड व्हाट वी से हम जो कुछ कहते करते या कुछ भी हमारे जो अमली काम है उन सब में हम उन सब को हम होली स्पिरिट के वसीला से हम करते हैं और वो उन सब कामों में हमें जाहिर होते हैं Then in verses four and five, the number example James gives is the ship. और इसकी जो चौथी और पांचवी आयत तो जब हम देखते हैं उसमें वो हमें एक और जो मिसाल देता है वो हमें जहाज की देता है and in the olden days a ship had the steering wheel which was connected to what we call the rudder that is it directed whether the ship went left or to the right or straight aur jab qadeem zamana mein jo ke jahaz hote the bade unko bhi unko chalane ke liye bhi jis tarah gaadi ko ghumane ke liye jaise humne pehle bayan kiya steering ki zarurat hoti hai usi tarah qadeem zamana mein jahaz ko chalane ke liye bhi ek lakdi ke wo bane hote the unko wo ghumate the kabhi daaye ya baaye ke jaane usko wo modte the matlab insaan ne us par bhi kaabu paya hua tha what we say comes from what we think हम जो कहते हैं या जो कुछ हम बयान करते हैं वो वही सब कहते हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं एंड इट सेज इन रोमंस 12 एंड वर्स 2 एंड बी यू रिन्यूड बाय द बाय यू सॉरी बी यू ट्रांसफॉर्म बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड दैट यू मे प्रूव व्हाट इज द गुड एंड परफेक्ट एंड एक्सेप्टेबल विल ऑफ गॉड रोमन 12 रोमंस 12 एंड वर्स 2 या इफ यू कैन से इट इन ऑर्डर टू Yes. Romans 12 and verse 2. Or, yeah. uh, verse mm-hmm. 2. Or, is ke hum shakal na bano, akal nahi ho jane se apne Amen. Right. So what our speech is, what we say, comes from our mind, what we think in our minds. जो हम कहते हैं वो या जो कुछ भी हम बयान करते हैं वो वही सब कहते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं और वो सब हमारे दिमागों से आता है सो अपोस्टल पॉल इज सेइंग वी नीड द माइंड ऑफ जीसस ऑफ क्राइस्ट एंड व्हेन वी थिंक लाइक जीसस देन बाय द होली स्पिरिट वी गोइंग टू स्पीक लाइक जीसस और जो पलूस रसूल है वो हमें क्या कहता है वो हमें इस चीज की तालीम देता है कि हमें खुदा की मानद बनना चाहिए ताकि हम खुदा की तरह लोगों के साथ गुफ्तु करें उसकी तरह बोले और वैसे ही अपने सारे अमली काम कर सके अच्छा वेल दैट्स राइट एंड इन आवर ओन स्ट्रेंथ इन द पावर ऑफ द फ्लैश वी हैव नो एबिलिटी टू लिव अ विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ और हम जिसमानी होने के नाते हम अपनी अपनी मर्जी से या खुद से कोई चीज और मसीही होने के नाते खुद से नहीं कुछ कर सकते रूल कुदस के बगैर रूल कुदस ही हमें वो तमाम चीजें मुहैया करती है ओनली बाय द इन डवेलिंग होली स्पिरिट द होली स्पिरिट लिविंग हिज लाइफ ऑफ जीसस इन अस एंड थ्रू अस 
اور روح قدس ہمارے اندر ہم سب میں وہ کام کرتی ہے خدا مسی کے وسیلہ میں اور وہ ہمیں کس سے پر کر دیتی ہے a great deal of damage like a forest fire aur jab hum panchvi ayat ko dekhte hain to usme kitni khoobsurat baat usne likhi hai ki jo zuban hai wo bilkul ek chhota sa uzu hai bahut chhota sa lekin wo aisa bada kaam karti hai ki ek jangal mein bhi wo aag laga deti hai sirf ek zuban and the same thing is saying in verse 6 aur bilkul usne jo baat se milti julti baat افریقہ کے جو جنگلات ہے وہاں پر جب اس جنگلوں میں کبھی آگ لگتی ہے تو وہ ایسے بڑے چھوٹے پیمانے میں لگتی ہے لیکن وہ ایسے پھیلتی پھیلتی بہت زیادہ وہ بڑی ایک شکل اختیار کر لیتی ہے بہت گہرے میں لے لیتی ہے جنگل کو اور جو چھٹی چھٹی آیت میں وہ یہی بیان کر رہا ہے کہ ایک چھوٹا سا جو عزو ہے ہماری زبان وہ کیسے ایک ایک چھوٹے سے اپنی زبان کی وجہ سے ایسا کام کرتی ہے کہ بڑے جنگل میں آگ لگا دیتی ہے ساتویں اور آٹھویں آیت میں وہ ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ جو کیڑے مکوڑے یا کوئی بھی جانور ہے وہ انسان قابو کر سکتا ہے اور وہ قابو میں آ بھی جاتی ہیں لیکن واحد انسان کی زبان ہے جو قابو میں نہیں آتی Yeah, thank you very much, Shakib. Always good to see you, brother. Um, so okay. just to put you in the picture, uh, we got to James 3 and verse 8. We will see the Yaqub's book of the third verse and the third verse of the third verse. James 3, 8? Yeah. Thank you for your okay. assistance, Mevish. مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں زہر قاتل سے بڑی ہوئی ہوئی ہے آمین رائٹ شکریہ دیٹس گریٹ ناؤ یو نو جسٹ ہیلپ می وتھ دس شکیب ان پاکستان یو ہیو ایلیفنٹس یس وی ہیو وی ہیو ائی ہیو نیور بین ٹو پاکستان آئی ڈونٹ نو آئی بین اوبویسلی آئی ہیو لیڈ ان انڈیا یس وی ہیو ان آئی تھوک سو یس وی ہیو ان Well, yes. in, um, like when I lived in India, um, you know, I'd see elephants and elephants in Pakistan, India and Myanmar have been tamed. Humans have tamed the elephant. And we see that, like we see that in the world, in the world, in the Pakistan, in the India, in the Myanmar, we see that in the world, یقوب ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زبان کو کوئی آدمی قابو نہیں کر سکتا یعنی زبان کسی کے قابو کے اندر نہیں ہے My words are spirit and life. 
اور یسو مسیح نے یونا کی انجیل اس کے چھٹے باپ کی تریسٹھ میاں میں کہا کہ میری جو ان کا کلام ہے وہ روح اور زندگی ہے He says in Proverbs 18 and verse 22 that in the tongue is the power of life and death. Yes. And see, in the book of the Bible, in the 18th and 20th verse, it is written that life and death are inside the tongue. That means that life and death are inside the tongue. That means that life and death are inside the tongue. That means that life and death are inside the tongue. That's why, brothers and sisters, we got to be very careful what we say and who we say it to. Yes. اور اس لیے بہنوں بھائیو جب بھی ہم کچھ کہتے ہیں تو ضرور ہے کہ ہم بہت زیادہ اس کے بارے میں متعت رہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کی زبان بڑی قوت رکھتی ہے وی وانٹ ٹو بی ا بلیسنگ بائے واٹ وی سائی ٹو دی باڈی اف کرائسٹ اور دیکھیں ضرور ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہوتے ہوئے ضرور ہے کہ ہم دوسرے ایک دوسرے کے لیے وہ برکت کا وسیلہ ہونا چاہیے ہمیں Then verse 8 down to verse 12, James is saying, it's very strong in verse 8, that he, he says, what you say from your tongue can be like poison. It can be deadly. And look, this is a very important part. What is it written? That it is a very important thing that it is not a good thing. It is a very important thing from the blood of the blood. It is not a good thing. It is not a good thing. Then verse nine onwards, he's asking the hmm. question: How can you be blessing God and cursing people who are made in the image of God? Or they can now hear that they say, "Is this the same God who does bad things and does bad things?" Or is this the army of those who are made in the image of God? But they give them a curse. What is this? How can we be blessing God with the same God who does bad things and does bad things? Or is this the same God who does bad things? How is this possible? Acha then in verse 10 how can you with the same mouth bless and curse my brother this should not be so ek hi muh se mubarak baat aur badwa nikalti hai to aisa aisa na hona chahiye aisa nahi tumhe karna what does it say 1 john chapter 4 john says you cannot say you love god who you can't see and not love your brother who you can see aur dekhe yona ke angels ke par pehle baat ki chauthi ayat mein likha hai ki kaise mumkin hai ki tu apne bhai ko keh ke main tujhse pyar karta hu aur tujhse usse nafrat karta hu ye mumkin hi nahi hai zarur hai ki agar tu usse pyar karta hai to tera pyar dikhna chahiye nazar aana chahiye so our love for god is mirrored by our love for our brothers and sisters in christ اور دیکھیں اس لیے جب ہم مسیح کے لوگوں کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ محبت رکھیں گے یہ در حقیقت مسیح سے محبت رکھنا ہے اور مسیح یہی چاہتا ہے اچھا لین ان ورسز 11 اینڈ 12 جیمز از سائن ول یو گوٹ لائک ریورز لائک دی انڈس اٹس ایور گیونگ سویٹ واٹر اور بٹر واٹر اٹس کانٹ گیٹ ا ریور اور ا سی کانٹ گیو بوتھ It's one or the other. क्या चश्मे की यस क्या चश्मे के ये बड़ी ध्यान से सुनने वाली आयत है जरा देखिए जरा क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी खारा पानी निकलता है ए मेरे भाइयों क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा पैदा हो सकते हैं इसी तरह खारे चश्मे से میٹھا پانی نہیں نکل سکتا یہاں تو آپ کی زبان اچھی ہوگی میٹھی ہوگی آپ کی زبان بری ہوگی then verse 30 uh, no sorry verse 12 he asks James asks can a fig tree my brothers bear olives or a grapevine bear figs no no spring and yields they... both salt hmm. water and fresh اور دیکھیں بعد میں آیت میں جیسے ہم نے پڑھا کہ اس جو یقوب ہے یقوب سوال کرتا ہے کہ ہے میرے بھائیو کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتا ہے اسی طرح کھارے چشمے سے میٹھا پانی کیا نکل سکتا ہے یہ ناممکن ہے well i mean if you got an orange tree 
it can only bear it only can only reproduce produce oranges lekin agar aap malte ke drugs ke paas jaye to malte ka drugs se malte paida karega malte usse niklenge uske upar kabhi bhi seb nahi lag sakta na mumkin hai ye an orange tree is not going to produce lemons और देखे ना ही जो माल्टे का दरख्त है वो कभी लीमू पैदा कर सकते हैं ये ना मुमकिन है सो जेम्स इज साइन इन दिस पैसेज वी मस्ट लिव कंसिस्टेंट क्रिश्चियन और बिलीविंग लाइव्स और देखे इसलिए वो ये कहता है कि जरूर है कि हमें हमें दर हकीकत हमें अमली मसीही जिंदगी गुजारनी चाहिए You can't say one thing and then do the exact opposite. ऐसे नहीं है कि आप एक बात के और उसके फिर महालव जिंदगी गुजारे मसीहत ये है कि जो आप कर रहे हैं वो आपके अमाल के अंदर दिखना चाहिए होना चाहिए And as we shared before, we can live consistent lives because of the power of the indwelling Holy Spirit. और देखें यही तो बात हम पहले कह रहे थे कि हम मुतरक जिंदगी सिर्फ पाक रू के वसीला से गुजार सकते हैं मुस्तकिल मजाजी मुस्तकिल जिंदगी गुजारना अगर आप चाहते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर पाक रू का होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है ओके शकीब कैन यू प्लीज रीड इन दर्शन जेम्स थ्री वर्सिस थर्टीन टू आईटी मेरे साथ निकाले यकूब उसका तीसरा बाप उसकी तेरवी आय से लेकर अठारवी आय तक मैं भी शिकर पढ़ने में मदद करे यकूब उसका तीसरा बाप तेरवी आय से लेकर अठारवी आय आई आई जस्ट आस मैं विश टू रीड दिस तुम में दाना और फहीम कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हलीम के साथ जाहिर करे जो हमत से पैदा होता है लेकिन अगर तुम अपने दिल में सख्त सख्त हसत और तफरके रखते हो तो हक के खिलाफ ना शेही मारो ना झूठ बोलो ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से उतरती है बल्कि दुनियावी और नफसियाती और शैतानी है इसलिए कि जहाँ हसद और तफरका होता है वहाँ फसाद और हर तरह का बुरा काम भी होता है मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है फिर मिलनसार हलीम और तरबियत पजीर रहम और अच्छे फलों से लदी हुई बेतरफदार और बे होती है और सुला कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुला के साथ बोया जाता है आमीन प्रेज द लॉर्ड थैंक यू सो मच यस बहुत शुक्रिया अम मैं विश गुड रीडिंग या सो इन दिस पैसेज जेम्स इज सेइंग इज कंट्रास्टिंग टू डिफरेंट सेट्स ऑफ विजडम देखिए यहां पर हम देखते हैं कि यकूब दर हकीकत दो तरह की दो इकसाम के जो सी हमत है उनके ताल्लुक से बात कर रहा है या उनका जिक्र करता है सो ऑन वन साइड देयर इज गॉड्स विजडम एंड ऑन द अदर साइड देयर इज द विजडम ऑफ दिस वर्ल्ड एक जो सी हमत है वो खुदाई देखिए एक जो हमत है वो खुदा की तरफ से दी गई हमत है और एक जो हमत है वो दर हकीकत इस दुनिया की हमत है वो दो हमत के ग्रो के दरमियान इकसाम के दरमियान उसके अंदर आजी है क्वेश्चन और फिर वो ये सवाल करता है कि किसके अंदर ये हिकमत मौजूद है सेल्फ सीकिंग विच मीन सेल्फिश एम्बिशन इन योर हार्ट 
you are lying against the truth yes dekhe agar aapke andar duniyavi hikmat hogi to phir kya hoga aapke dil mein sakht hasad tafarke haq ke khilaf na shiki haq ke khilaf shiki hogi aur phir jhoot bolna hoga ye dar haqeeqat insani aur zameeni aur duniyavi hikmat hai jab ye hogi to phir aisi baatein aapki zindagi ke andar hongi Oh well, James is saying if you got selfish ambition and your bitterness got bitterness or envy against your brothers or sisters in Christ you're lying against God's truth aur dekhe ki kya likha hua hai ke wo kehta hai ki agar ye hikmat wo upar se nahi aati balki duniyavi aur nafsaniya aur agar ye hai tumhare andar to dar haqeeqat tum khuda ki sachai se marhum ho aur tum zarur hai ka jhoot bologe So again, he's saying we must live consistent, Christ-like lives. Yes. And this is why, once again, once again, Jacob says that it is necessary that the Messiah will live a consistent, Christ-like life, which is the truth that the Messiah will live. I and you will live. Okay. Now look at the Pharisees. In Matthew twenty three, they said one thing, up. and their lifestyle did the exact opposite. देखें वेरा अब हम देखेंगे जॉन से फ्रीसियां उनकी जिंदगी के बारे में देखेंगे. Can you repeat the uh, scripture, uh, Matthew? Yeah, uh, yes, yeah, certainly, Shakib. It's the whole of Matthew twenty. We're not going to look at it now. I'm just making okay using so, it as a reference. Okay, that's um, all. हम 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 दारा के कत बात यहाँ पर फरीसियों को फरीसियों के बारे में बताया किसी और के बजाय फरीसियों के बारे में बात की कि देखो इनकी जो सी हिकमत है ये सिर्फ नजर आने वाली हिकमत है Then in verses 15 and 16 James is describing the wisdom of this world of the earth और देखें आयत के अंदर यकूब दारा के कस इस दुनिया की जो सी हिकमत है उसके बारे में बता रहा है बताता है कि ये दुनिया की हिकमत है और वो कहता है कि ये हिकमत वो नहीं जो ऊपर से आती है खुदा की तरफ से बल्कि दुनिया की है दुनियावी और नफसानी और शैतानी है ये शैतान की तरफ से हिकमत है Verse sixteen, where there's envy, self-seeking, and selfishness, confusion, and every evil is there. That is James's description of the so-called wisdom of this world, of the earth. But in this place, where there's hatred and fighting, there's also fraud and all kinds of bad work. And verse. Verse seventeen and eighteen is a description, a contrast, on the other hand, of God's wisdom. Or, look, this is the fact that the seventh year of Talmi ayat in the Quran, the John C. U. Y. on top of the John C. Hikma, the Quran comes from that. The other John C. Zamini Hikma, the pearl, is in the inner part. And what the difference is, it describes it. Just like in Galatians five. There's a contrast between the fruit of the spirit on one hand and the lust of the flesh on the other. Or, जैसे जैसे हम देखते हैं क्रंतियों के खात के अंदर और क्रिस्टियों के खात के अंदर के हम रूह के पाल और जो जिस्म के पाल हैं उनके दरमियान फर्क को देखते हैं इम्तियाज को देखते हैं. And in James three, we see the contrast between the world's wisdom on one hand and God's wisdom in the person of Jesus. On the other hand, or Jacob ke khat ki tisre baaf ke aar ke andar ham duniyadi hikmat aur jon si u khudai hikmat hai unke dhamyan farak dekhte hai duniyadi hikmat aur khudai hikmat ke jo phal hai unke unke farak ko ham dekhte hai. 
God's wisdom in verse 17 is pure, mm. peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits, okay. without partiality and without hypocrisy. Yes. देखे जो खुदा की तरफ से हमत है उसके फल देखें जरा पहले नंबर पे उसका भारी है वो पाक होती है वो मिलनसार फ्रेंडली हलीम और तरबियत पजीर रहम और अच्छे फलों से लदी हुई वे तरफदार यानी वो किसी की तरफदारी नहीं करती और बेरिया होती है ये है खुदाई हिकमत की खसूसियत और उसके फल Right, Shukri, that's a great passage. So we see the characteristics of God's wisdom in the person of His Son Jesus is Christ-like characteristics. हम इधर से ये कह सकते हैं कि ये दर हकीकत और ये हम कह सकते हैं कि ये दर हकीकत खुदा की जो उसी तरह से हिकमत है उसकी ख़ासियत ये हैं. So turn with me to cross-reference. 1 Corinthians 1 and verse 30 1 Corinthians 1 Corinthians chapter 1 and verse 30 30 if you could read that in 30 and 31 mr nikalikal corinthians ka pehla baap aur uski aur ti yes 30vi aur 31vi hai pehla corinthians pehla baap 30vi 31vi hai shall i read yes please lekin tum uski tarah se masi yesu mein खो जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत ठहरा यानी रास्तबाजी और पकीजगी और मखलसी ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो फहर करे वो खुदा पर फहर करे शुक्रिया और देखिए हम क्या लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो हमारे लिए खुदा की तरफ से हिकमत से ठहरा हुआ है और वो खुदा की हिकमत है Then turn with me please next to Colossians 2 Colossians chapter 2 मैं सन काले कुर्सी हूं उसका दूसरा बाब um Colossians 2 verse 2 and 3 उसकी दूसरी और तीसरी आयत कुर्सियों उसका दूसरा बाब दूसरी और तीसरी आयत क्या लिखा है ताकि उनके दिलों को तसली हो और वो मोहब्बत से आपस में डटे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के बेद यानी मसीह को पहचाने जिसमें हमत और मार्फत के सब खजाने पशीदा हैं Wisdom. और देखे हम हमें कुलसियों और कुलसियों और दर हकीकत ये कुलसियों के खाते अंदर से हमें बहुत तौर पर पता चलता है कि यसु मसीह वो दर हकीकत और वो खुदा की मुकम्मल तौर पर हिकमत है जिसने जिसम को इख्तियार किया है एंड टू टर्न बैक टू जेम्स चैप्टर 3 वर्स 17 और यकूब उसका तीसरा बाप और उसकी दोबारा सत्रवी आयत की तरफ हम वापस आते हैं वी कैन से दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड्स विजडम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइस्ट लाइकनेस और देखें हम देखते हैं कि जो सी मसीह की हिकमत है वो दर है कि मसीह यीशु से मिलती जुलती है यानी मसीह यीशु के जैसे होना बहुत शुक्रिया And verse eighteen. Now the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace. और सुला कराने वालों के लिए दासवाजी का फल सुला के साथ बोया जाता है. Amen. Amen. There's a principle. Whatever you sow, you will reap. Now in Pakistan, is it is the Punjab mostly wheat? Yes, yes. यहाँ पर एक हम मसूल पढ़ते हैं कि जो आप बोएंगे वो ही काटेंगे और भाई मेरे से ये सवाल करें कि आप पंजाब में पाकिस्तान में ज्यादातर गंदम होती है yes, we have wheat and yeah, so, uh, also we have rice a lot in Punjab. Oh, yes. I didn't know you had rice. Yeah. 
There's a lot of rice for Paddy in Southern India. Yes, we India. have a lot of rice. Acha, I didn't yes, know Paul, that. Yes, Paul, you will definitely enjoy a biryani. Yes, when you will come. Yeah, well, that's one of my Jesus favorite name. dishes. <laughs> As you know, that's what all you heard. That's one of my favorite dishes. Thank the Lord yes. for biryani. Yeah. Well, um, same in the Punjab. Yes. Um, in the Punjab on the yes. side, yeah. Mostly wheat into a top Pradesh. Um, Very good. So if you sow wheat or paddy, if you sow wheat, you're going to reap wheat. If you're going to sow paddy fields, you're going to reap rice. Oh. देखें अगर आप दरख्तों उनके खेतों को देखें अगर गंदम के या चावलों के खेत को देखें तो जारी बात है आप उनके खेत से गंदम के खेत से गंदम और जो उनसे चावल है उसके खेत से चावल की ही काश्तकारी करेंगे और उसकी ही फसल को काटेंगे That's right wherever you sow that's what you're going to reap Sorry whatever you sow you are going to read ye asool ye hai jiske upar hum baat kar rahe hain ki jo kuch aap boyenge wohi aap kaatenge so if you could turn with me please to galatians 6 agar aap mere samne kal mai fir taraf bola par uh oh yeah here we are uh, galatians 6 galatians yes. 6 verse chota bab mai bhi uh shukri yeah galatians <laughs> chapter 6 and verses 7 to 10 galatians 6 and verses 7 to 10 okay preb na khao khuda thatto mein nahi udaya jata kyunki aadmi jo kuch bota hai wahi kaatega jo koi apne jism ke liye bota hai wo jism se halakat ke fazl kaatega aur jo ruh ke liye bota hai wo ruh se hamesha ki zindagi ki fasal kaatega हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे बस जहां तक मौका मिले सब के साथ नेकी करें खास कर ईमान के साथ आमीन अब व्हाट्स दैट ओनली नो 7 टू 10 यस यस फर्स्ट टाइम आमीन आमीन थैंक यू आमीन यस टाइम राइट गॉड शुक्रिया दैट्स वेरी गुड सो if you sow in the flesh, you're going to reap in the flesh. You sow in the spirit, you're going to reap in the spirit. Or kya dikha hua ki agar aap ruh ke andar kaatenge, boyenge, ruh ke andar kaatenge, aur agar aap jism ke andar boyenge, to jism ke andar kaatenge, badi aham aur badi kabli ko raat hai ye. And it says in Psalm 126, if we sow the word of God, if we sow in tears, we are going to reap. A great harvest. Oh, gee, so yeah, well, uh, sorry, uh, Psalm, Psalm 126, 126 Psalm 126, yeah. verses 5 and 6. Please. Please. Thank you. Oh, yeah, buddy, the word that's tight. जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे जो रोता हुआ बीज बोने जाता है वो अपने पोले लिए हुए शाद मान लौटेगा पोले कहते हैं जो उनसे पूरी डाली सी एक होती है जो गंदम की या मुंजी की जो एक पूरी डाली होती है उसको पोला कहते हैं वो पोला लिए हुए काम या फसल लिए हुए आएगा जो Wow. Hallelujah. We want to see in Pakistan a big harvest reaped. Sorry? In Pakistan, we want to see a big harvest, many salvations, a big harvest reaped, brought in in Pakistan. और जैसे कि हम कहते हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत सी फसल ऐसी है जिसको काटने की जरूरत है इसका मतलब क्या है कि अभी बहुत ज्यादा रूहों को मसीह के लिए मुझे और आपको जीतने की जरूरत है सो दैट्स व्हाई वी गॉट टू सो शेयर द वर्ड ऑफ गॉड शेयर द गॉस्पेल इसलिए जरूरी है कि हम मसीह के कलाम को انجیل को हम अपनी निजात की गवाही को लोगों के पास लेकर जाएं ताकि बहुत सी फसल को उसी यीशु के लिए काटे प्रेज द लॉर्ड 
Hallelujah. And what we've seen in Hallelujah. Psalm 126, we must sow in tears. That means when we often pray, we pray, in, we cry to the Lord and say, Lord, mm. bring in the harvest. We want amen, to see the harvest amen. in Pakistan. Excellent, Hallelujah. Paul. Yes, excellent, Paul. Or Paul says that we say that we are going to be a और कहें कि खुदाوند पाकिस्तान के अंदर हम बहुत से लोगों को खुदाوند तेरे जलाल के लिए बातचीत की बुशत के लिए जीतना चाहते हैं और जब बांसों का बीज आप बोएंगे तो जरूर है कि खुशी के साथ आप फसल काटेंगे इसका मतलब यह है हजारों की तदाद में लाखों की तदाद में करोड़ों की तदाद में लोग मसीह यीशु को कबूल करेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह मेरी जिंदगी का निजात जिंदा है यह खुशी की फसल आप मिलकर हम हम काटेंगे Praise the Lord. Hallelujah. So as you and Hallelujah. I pray for the land of Pakistan, we will cry as we pray. The Lord will bless and we will see a great harvest of souls for Jesus Amen. in the great land of Pakistan. Amen. 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 अंजील की बशारत करना चाहते हैं और बहुत सी रूहों को तेरी बातचीत की बुशत के लिए जीतना चाहते हैं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इसकी देखो जरा सॉरी पॉल और इसकी शादमानी ना सिर्फ हम जमीन पर आई एम सेइंग दैट द द जॉय वी विल नॉट ओनली सेलिब्रेट ऑन दिस अर्थ बट ऑन हेवन एज़ वेल के ऊपर भी ये खुशी को मनाएंगे होशाना के नारे लगाएंगे और वो जिन्होंने मुसीह यीशु को कबूल किया होगा वो हमारे साथ तालियां बजाएंगे हम खुशियां के नारे लगाएंगे और उसकी तमजीद करेंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आई एम गोइंग टू हैंड द मीटिंग बैक टू डॉक्टर चार्ल्स एंड शकीब आल्सो थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू पॉल दैट वाज वेरी पावरफुल टीचिंग यस बहुत जबरदस्त पॉल आपने आज की टीचिंग दी खुदाوندा को बरकत दे वेरी इंस्पायरिंग वेरी अनॉइंटेड यस बहुत ज्यादा असरपजीर और बहुत ज्यादा मुसशुदा तालीम खुदाوند के कादम ने आज दी पॉल यू वर स्टिल प्लेइंग टुडे ऑन पेस यू नो टुडे वी आर वेरी ब्लेस्ड यस यस गिव गॉड गिव गॉड ऑल द ग्लोरी यस ग्लोरी टू गॉड खुदाوند के कादम ने बड़ी many balls were sent to the boundary oh yes so raj bada zabardast khuda ke khadam ne kalam sunaya chakke ke upar chakka mara praise allah is it right paul you sent the balls oh, to the boundary we do to put it in cricket and the good thing is we, the... we got a lot of sixes yes. in pakistan and india and the west indies and we i think dr charles and shakib should have punch dust minute prayer because i think the yeah. holy spirit is moving amen yeah. Thank you, Jesus. Would you kindly close us with you. prayer? Pray, my brother. Hame, the Paul, the Lord, me, my help will be with us. Father, thank you, Lord, for the time in Your presence. Hallelujah. God, we thank You for the time and for the favor You have shown us. As the Word of God comes forth concerning the wisdom of God in the person of Your beloved Son, Jesus. Hmm. Thank you. Father, we pray for each and every brother and sister and every center in Pakistan. Khudaun har ek ham bhai bahan ke liye jo Pakistan mein hai, unke liye Khudaun ham dua karte hain, tere shukr guzari karte hain. And for ourselves also. Aur Khudaun main dua karta hoon ki Khudaun apne logo ko barta de. That we should sow in the Holy Spirit. Khudan, zroor hai ke tera paaku inki zindgiyo ke andar wo jalwa gar ko nazar hai. Hallelujah! As we've heard from the Psalms, that we will sow and pray in the Spirit, and we will sow in tears. Or Khudan, jaise hamne tere kalam ko sikha hai ke Khudan ham ansho ka beech poye Khudan aur ansho ke beech ke basila se Khudan boshi. And we pray to see a great harvest 
of souls come in in the great land of Pakistan. Or Khudaan naam dua karte hain ki Pakistan ki sar zameen ke andar bahut si ruhon ko hum Masih ke sunnat ke naam ke wasila se jeetna chahte hain. Amen. In every Amen. center in Lahore, in Faisalabad, Gujranwala, all ek, the various centers. Har ek jagah, har ek campus, har ek uh, alaka ke andar Faisalabad, Gujranwala, Pindi, Rawal. रावल पिंडी वजीराबाद तो हम हर एक जगह के ऊपर खुदा हम रूहों को जीतना चाहते हैं हालेलुया एंड आई प्रे फॉर अ न्यू मूव ऑफ द होली स्पिरिट इन एवरी चर्च एंड फेलोशिप लॉर्ड इन फाइजाबाद इन लाहौर रावल पिंडी गुजरवाला सिकालो एवरी प्लेस हालेलुया एमेन खुदा उन पाक रूह की नई एक जुंबश को हम इन जगहों के ऊपर देखना चाहते हैं नई क्लिसियों की पेंटकारी खुदा उन हम फैसलाबाद गुजरा all khudaon aapko badi barkat de we will log out and then we log in okay